Yo, moin moin Leute, der Eskas wieder da mit einer weiteren Folge Paladins Wheel of Champions. Heute der gute Telles dran auf the Skadrin. Nehme ich mal weiter aus dem Fenster. Telles von den Skadrin, aus den aus Skadrin. Irgendwie sowas würde er wohl auf Deutsch heißen. Oft ist eigentlich von denen. Wenn man es 1 zu 1 übersetzt, muss aber nicht immer passen. Auf jeden Fall, der gute Telles hier im Oni-Outfit mit dabei. Hat er leider noch nicht viel bekommen. Hat den Geist noch als Recolor. Da ist er ein bisschen mehr blö. Anstatt hier, ja, ein bisschen mehr. Ah, was ist denn das? Bisschen blass sieht er gut aus. Ein Geist sieht dann immer noch ein bisschen blass aus, geht schon ins Bläuliche und Omni. Ja, vom äh, China Neujahrsfest Anfang des Jahres war der Skin drin. Schmeckt auf jeden Fall so. Loadouts haben wir eigentlich nur zwei am Start, würde ich sagen. Äh, Overcharge kann ich eigentlich löschen. Das ist jetzt gar nicht so meins, muss ich sagen. Das hatte ich einmal ausprobiert. Lief nicht, von daher lassen wir das erstmal weg. Abilities. Ja, Linksklick schießen, Rechtsklick dashen. F unsere Rune, die uns ja irgendwann zurück teleportiert, wenn wir sie nicht nutzen, je nachdem welches wir Talent wir benutzen. Q, bisschen mehr schneller schießen, keine Munition verbrauchen, bisschen wie die Tyra Ult und unsere Ult, die True Power. Dass wir zu irgendeinem Gegner auf der Map hindashen und ihm 600 Schaden machen und dann ja mal gucken, wie es dann weitergeht. Mit den Talenten wird natürlich äh, Tell ist ein bisschen mehr bestimmt, also die Frage, spielt man in der Thrench oder spielt man Force Chin Bargain? Nothing Personal. Sehe ich jetzt nicht so oft, gefällt mir auch ehrlich gesagt so nicht. Und Raging Demon, absolute Quatsch-Talent, also bringt einfach mal ja nichts. Also ist einfach nicht der Rede wert, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, in der Thrench, wenn wir die Rune of Travel benutzen, sprich wir auf F, setzen wir sie. Und wenn wir uns entweder nach 10 Sekunden zurück teleportieren oder sie auf F nochmal aktivieren, werden automatisch die Cooldowns von Overcharge und Blitzer Upper komplett reduziert und erhalten für 4 Sekunden 20% weniger Damage. Das finde ich ganz nice eigentlich. Also meiner Meinung nach mit die geilste. Forstischen Bargen spielen aber auch ein paar. Das heißt, die Rune of Travel wird automatisch nicht mehr nach 10 Sekunden aktiviert. Das heißt, man kann nicht an, der, an seiner Rune campen, wenn man jetzt der Gegner ist und sieht die Rune. Man weiß es halt nicht. Außer man guckt das Talent an. Auf jeden Fall wird man nicht automatisch zurückgeportet. Sollte der Cooldown aber äh, die 10 Sekunden ablaufen und man hat nicht dahin geportet, ist der Cooldown von Rune of Travel auch wieder automatisch genullt. Spielen halt auch ein paar, weil halt dieses Campen an, dem, an der Rune abgefuckt ist. Aber na gut, mit Inner Strange hat man den Damage Reduction, Punkt, kann Blitze upper nutzen, um da wieder wegzukommen. Oder sogar kämpfen, man wird ja instant nochmal um 500 HP geheilt, wenn man zurückgeportet wird. Muss jeder für sich selber entscheiden. Noch im Personal, ja, alle Gegner unter 65% HP werden einem äh, ja, angezeigt, aufgedeckt und die Ult charged 15% schneller. Ja, es ist ganz, ganz nice, aber es kann halt auch sehr äh, tückisch sein, wenn man irgendwo, weil nicht ein 20, 30 HP Genos durch die Wand zieht, hat man immer noch keine Ahnung, wird der vielleicht von drei Mates gekämpft, beschützt und dann läuft man da rein, vielleicht Blitz, ähm, geht man mit einem Blitz upper rein, denkt, ja gut, holen wir uns nicht schnell, port wieder raus, auf einmal stehen da vier, da kommt der Burst Damage rein und man ist down, also Nothing Personal kann da ein bisschen manchmal nach hinten losgehen. Man kann es natürlich auch perfekt ausspielen immer, wenn man genau weiß, wo die anderen vier Gegner sind oder zwei tot sind und einer irgendwo anders kämpft. Kann man es natürlich riskieren, durch Nothing Personal reinzugehen. Mir gefällt es aber persönlich nicht so. Und ersetzt haben wir Raging Demon. Ja, nicht ganz so ein geiles Talent. Einfach die Overcharge ist eine Sekunde länger. Anstatt drei Sekunden, vier Sekunden. 33% schneller schießen, ohne Munition zu verbrauchen. Ne, gefällt mir nicht. Also dafür ist mir die Talentkarte zu wichtig bei den meisten Champions, dass ich nicht einfach auf eine Sekunde mehr Overcharge gehe. Aber jedem das sein, ich glaube das ist Level 1 Talent oder wie ein Level 0 Talent. Das heißt das erste Match mit Talis müsst ihr sowieso mit dem Talent spielen, aber spielt ein anderes, wenn ihr ein anderes kriegt. Wie gesagt, mein Favorit ist in der Thrench, danach Force Chim Bargain und als drittes Put Nothing Personal und das vierte Raging Demon. Also so wie es hier aufgelistet ist, würde ich auch meine... Prognose der Stärke der Talente aussprechen. Zu den Loadouts haben wir einmal das Full Lifestyle Deck. Das spielt man dann auch mit Inner Strange am besten. Haben wir Primal, Primal, Prime Evil Might. Wahrscheinlich so. Wenn Overcharge aktiv ist, 40% Lifestyle. Kann man immer mal schmecken lassen. Antediluvian auf 4. Während Overcharge, also in den 3 Sekunden, sprühen wir 60% Cauterize. Das ist auch ganz nice. Dann mit Perseverance haben wir ähm, 30% Lifestyle, wenn wir unter 40% HP fallen. Mit Guts kriegen wir auch noch 12% weniger Schaden, während wir unter 40% sind. Und mit Revitalize bekommen wir nochmal 100%, äh, 100%, 100 HP mehr Healing, wenn wir von, äh, zu unserer Rune zurückporten. Also anstatt 500 ist 600. Sehr Lifestyle orientiert und ein bisschen Survivability äh, fokussiert. Mit Travel ist dann eher das Loadout für Forschen Borgen. Und zwar mit äh, Evanescent 
auf 5, während die Tr äh, Rune aktiv ist, bewegen wir uns 40% schneller. Das merkt man auch, das ist richtig happig. Dann haben wir hier auch Re Revitalize drin, diesmal auf 3. Transient haben wir auch auf 3, dass der Cooldown von Rune of Travel um 3 Sekunden reduziert wird. Also anstatt 15 haben wir 12, aber wenn man es natürlich... Nee, ist alles Quatsch, ist so passt, also haben wir 12 Sekunden. Ich dachte, den Forst schon Bargen reduziert auch nochmal kurz, aber nein, tut er nicht. Also anstatt 15 haben wir 12 Sekunden. Dann haben wir noch Ancient Power auf 1. Während wir, ähm, ja, während wir mit Blitz Upper einen Gegner treffen, obwohl Overcharge schon an ist. Nee, Quatsch. Während wir Hitting an Enemy while Overcharge is active. Warum habe ich die drin? Eine Sekunde. Ach so, ja. Einfach nur, während wir mit Overcharge Gegner treffen, wird der Cooldown von Blitz Upper um 0,5 Sekunden reduziert. Theoretisch schießen wir unglaublich schnell, aber der Proc kann nur jede Sekunde eintreffen. Bei 3 Sekunden Overcharge können wir so maximal um 1,5 Sekunden reduzieren. Kann man es sich auf jeden Fall schmecken lassen. Und damit Carry Through, während wir Blitz oder wenn wir mit Blitz Upper einen Gegner treffen, kriegen wir nochmal 30% Movement Speed für 3 Sekunden. Also kann man richtig schnell rasen gegebenenfalls. Kann sich ein bisschen mehr HP heilen. Und halt die Rune öfter benutzen. Da auf jeden Fall die beiden Decks. Welche wir spielen, weiß ich noch nicht. Müssen wir gucken, welcher Modus es wird. Vielleicht kriegen wir sogar Team Deathmatch und dann spielen wir Nothing Personal. Vielleicht mal einfach, weil die Ulti noch was schneller chargen und wir ein bisschen mehr durch die Map hüpfen können. Müssen wir alles mal schauen, welcher Modus und welche Map es halt wird. Aber das werden wir jetzt sehen. So, haben wir ein Match gefunden mit dem guten Talis, haben wir ein super Team erwischt mit vier Flankern, ein Droxis, Sinn und Ivy haben wir noch neben uns, Ivy mit Level 95 und ein Strix, ja, der passt nicht so ganz in unser Bild, Gegner sehen, er sieht ein bisschen besser aufgestellt aus mit Fernando und Kana als Frontliner und Zerus als Support, Sky als Flankerin und mit Drogos als Damage Dealer. Ja, vom Team Composition, vom Liner her muss man glaube ich nicht so viel zu sagen, wer hier ein bisschen äh, bevorzugt ist, wer ein bisschen in der besseren Rolle ist, das Spiel zu gewinnen. Aber es geht ja nur darum, ein paar sicke Kills zu machen. Und ja, müssen wir mal gucken, ob wir das hier hinbekommen gegen dieses Team. Ich weiß gar nicht, auf wen wir hier gehen können, großartig. Ich hoffe mal, in Roxas und Strix können wir sich ein bisschen um The Rogos. Dann kann ich vielleicht ein bisschen mit Sky agieren. Vielleicht eine Zarius von hinten mal irgendwie wegsnacken aus der Backline. Ich habe keine Ahnung. Snowfall Junction ist auch nicht so die geilste Map irgendwie, finde ich. Ich weiß ja gar nicht, wo ich meine Rune am besten sinnvoll platziere. Haben mir überlegt, ich glaube, wir spielen das Runendeck, aber dann mit Inner Thrench. Aber ich weiß nicht, wer hier nicht schlagen kann. Unsere Ivy kann nicht schlagen. Ja, der keinen Bock hat gesehen, dass wir vier Flanker sind, obwohl sie die Fürst gepickt hat. Eine Schweinerei sondersgleichen hier nicht zu laden. Müssen wir mal gucken, ob es jetzt da ist. Nothing Personal finde ich jetzt nicht so geil. Inner Thrench wäre wahrscheinlich am interessantesten. Forst schon Borgen. Ja, wir nehmen Inner Thrench, aber mit dem Travel Deck. Wir können natürlich auch das Lifestyle-Deck probieren, wo wir ein bisschen weniger Damage kassieren, aber wenn es ein Fustilate Drogos ist, ist eh egal, was unter 40% HP passiert. Ja, wir probieren es mal, probieren wir es mal, probieren wir es nicht mal, aber wir machen es mal so. Fustilate Drogos war obvious. Aber genau deswegen möchte ich dann eigentlich doch das Travel-Deck nehmen, weil wir uns dann einfach deutlich schneller bewegen. Das sieht man jetzt hier, wir stellen nur unsere Rune und flitzen hier wie ein Flitzebogen durch die Map, trotzdem mit Inner Thrench. Nimble auch auf dem Drogos. Ivy und Androxus haben anscheinend noch nicht connected. Ja, Androxus schon, Ivy anscheinend nicht. Gucken wir erstmal, ob hier seitlich was kommt. Nee, kommt nichts seitlich. Ja, unsere Ivy ist leider safe ein Bot. Denn die ganze Zeit hier hin. Oh, hi. Boah, da haben wir uns einen Drogos Hit noch schmecken lassen. Nee, nur, nur ein Fire Spit. Das war dann ein bisschen viel Schaden auf einmal. Oh, alles nicht gut. Alles nicht gut. Der hat geschmeckt. Reprieve jetzt als Talent bei der Eevee. Ich weiß aber immer noch nicht, ob das Bot ist. Juhu, Fernando haben wir schon mal. 
also wir als Team haben ihn da schon mal. Rune of Travel ist jetzt auch wieder aktiv. Haben sie uns da gesehen? Ich glaube nicht. Rune anmachen, Movement Speed gönnen. Oh, weg hier. Bisschen Cooler und Reduction auf der Rune wäre noch ganz geil, aber dann wären wir natürlich ein bisschen sehr okay. Das ist ja auch irgendwo Ivy. Äh, Sky. Um eigentlich doch hier irgendwo gehört zu haben. Muss Strix den Last Hit setzen, hat er gemacht. Sehr nice. Gucken wir mal, ob wir hier nochmal irgendwo drauf gehen können. Ein bisschen Schaden machen können. No. Halt Bumm hier macht. Cauterize Kronos sieht nach einer guten Investition aus, finde ich. Immer hier hoch, setzen wir eine relativ passive Rune und dann ulten wir einfach mal rein. Mal gucken, wen wir hier ulten können. Kein, sehr schön. Ist nämlich zurück in den Spawn gegangen. Ohne war jetzt hier hinten. Immerhin haben wir direkt 70% Ult Charge wieder bekommen. Der Rogger ist auch mal mitgenommen. Sehr nice. Sky ist da oben. Ähm, Movement Speed hier nochmal komplett ausnutzen. Die Cooldance alle ausnutzen. Camp meine Rune, so wie ich es gesagt habe. Will mir gar nicht angucken, wie er hier abgekämpft hat. Nur einmal Blast Shield mit. Sky scheint ja nicht wirklich aktiv zu sein irgendwie. Ich glaube, unsere Ivy könnte inzwischen da sein, ist aber unbekannt. Ah, vielleicht hätte ich mir doch einmal Illuminate kaufen sollen. Doch, hier unten ist sie. Nein, er kann mich verfolgen. Ah, er ist so schnell. Warum ist er? Ach, mit Nimble 2 ist der hierher ausgestattet. Ja, na gut, dann kann er mich natürlich gut verfolgen. Das gönne ich ihm dann auch. Aber Sinn hat mich da relativ schnell gerecht. Bibi never dies. Hm, ich denke schon, dass sie auch mal stirbt. noch zurück geportet. Warum sind wir nicht geportet? Das Schild 2, ja, aber macht halt auch nicht viel aus, leider. Ein Roxas, hast du es? Schaffst du ihn? Ne, schafft er nicht. Oh Mann, ey. Ah, da hüpft er über uns. Da wird geuldet. Sehr schön. Oh, da kommt ein Nando. Fuck, ich verschenke aber auch die Kills gerade. Ein Life Rip kann man auch mal mitnehmen. Ich, alter Telus Pro, ich habe natürlich genau den Durchblick, wann ich mich zurückziehen muss und nicht. Habe ich natürlich gar nicht. Immer so ein Gefühl, wann ich. Ich gucke auch gar nicht auf die AP. Ich gehe immer so nach Gefühl. Jetzt müsste ich gleich down sein. Ob das dann immer so ist, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall Drogger. Hier sind sie auf jeden Fall alle. Ah, er kann sieht uns. Der alte Schinkenklopfer. Boah, nie ein One-on-One -on -One finde ich hier. Komm, dachte ich, Nando, da wusste ich, dass der da ist. Weil er die Ivy gechased hat. Und dann ist auf einmal wieder der Drogger dahinter. 
Punktetechnisch, haben wir gar nicht drauf geguckt. 299 zu 270, also wir sind ja ganz knapp vorne. Ich weiß gar nicht, wer bei uns die ganze Point Control hat. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Wo ist die alle? Die ist doch ganz hier in der Nähe. Hat Drogos mich gekämpft? Ah, das war nicht so clever. Also, das ist eigentlich nicht so clever, da hat es einfach ein extrem viel Pech. Sehe ich den jetzt? Ach, wegen der Flair. Into the Abyss. Da unten ist die Zeris. Finden wir die? Ne, dann machen wir ein bisschen Damage auf Khan. Ein bisschen Damage hier. Ein bisschen Damage da. Oh, viel Damage abgekommen. 333 zu 300 irgendwas. Also sieht hier ganz, ganz nach einem knappen Match aus. Also das können wir noch abgeben. Das können wir echt noch über die Bühne schaukeln. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt hier weitergeht. Erstmal den Safe-Kill hier nehmen. Muss doch hier irgendwo sein. Keine Ahnung, wo sie war. Heftig. Würde ich mir gerne das Replay angucken, nur für die Szene. Oh, ja! Yeah. Das ist die Skill-Ulti, die high res genauso wollte, glaube ich. Ich glaube, so haben sie sich das vorgestellt, dass es so abläuft. Und damit sind wir jetzt hinten. Hm, wie machen wir das jetzt? Jetzt sind wir das erste Mal, glaube ich, hinten. Vielleicht den Kieler mal killen. Oh, haben wir ein bisschen aufgeräumt. Hier schon mal die Rune hin platzieren. Schön am Point bleiben. Den Fernando am besten vom Point weghalten. Ah, ein bisschen Damage. Hier ein bisschen Damage. Da kommt Zeris. Da kommt Nando. Natürlich jetzt mega gefährlich da, wo meine Rune steht. Victory! Boah, wie viel war es? Ich hoffe, es, also ich hoffe nicht. Es war auf jeden Fall knapp. Die war ja beide so bei 370 waren wir doch irgendwie so. Der Alex, unser Endroxis mit dem Hansen Skin. Bekommt ihr das Top Play? Gefällt mir. Also wie gesagt, der Skin ist echt nice. Das Nur der Arm gefällt mir halt nicht. Waffe, Animation, Sounds, mega gut. Wird er geboxt? Da wird er sogar geboxt. Und dann kriegen wir den Black Screen als Highlight. Gucken. Da kommt noch eine Ult, ein Triple Kill sind wir jetzt da unten. Sky und Fernando hat er also anscheinend auch noch gekillt. Ja, mal gucken, wie wir uns gegen vier, vier Flanker, gegen fünf, äh, gegen vier andere Flanker durchgesetzt haben. Eevee ist da auf dem Podest. Level 196, please uninstall. Ja, 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 Viking Pants. Wer ist denn Viking Pants? Keine Ahnung. Quest Technisch haben wir irgendwas geschafft. Ein bisschen Battle Pass XP. Ja, am guten Weg zu Level 15. Von uns. Das Strix und der Eevee auf der Plattform. Ja, die anderen beiden Dinger konnte man nicht schaffen. Und yo. Ah, der Andy hat nur ein bisschen weniger gemacht. Und die ist Eevee aber auch ein bisschen weniger. Also Strix hat mördermäßig viel Damage gemacht. Und es sind auch, beziehungsweise wir vier Flanker zwischen 46 und 63. Also 15.000 15 er Gap zwischen uns vier. Und er hat auch das Objective gespielt zusammen mit Eevee. Heftig, heftig. Bei den Gegnern 45.000, nee, 51.000 Schaden. Der meiste, der Droggers mit 10, 8, 10. Wir mit 6, 10, 11. Hm. Das ist insgesamt 17, 10. Nicht ganz so nice. Aber was brauchen wir so lange? Quatschen. Gewonnen haben wir trotzdem. Wie knapp es war, weiß ich nicht. Müsst ihr ganz am Ende nochmal gucken. Ich brauche auf jeden Fall ein richtig knappes Ründchen. Soll es dann auch zum Wheel of Champions von Telus gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da, falls ihr alles noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, der ist jetzt draußen. Ich wünsche euch was, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.